大家好，今天比特币价格又涨了，家人们一起继续数钱哦。五十三 K、五十四 K 的利润，我目前还是继续在持有。不过昨天判断也不准啊，本来以为比特币有可能会盘着，那现在继续上涨，不然还是一样，第一目标至少十万美元，以及更早之前 d i s c a r d 全交易警报，包括底部做多的比特币币本位或者是以太坊，利润一样继续持有。那等下来分享几张图表里面的知识，包括那个缺口。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 社群，或者也可以用我们 OKX 邀请链接注册交易，返佣百分之二十。最近 OKX 有活动啊，充值一百 U 可以得到二十 U 的体验金，或者是交易也会得到体验金。我们先来看一下比特币日线的这张图表。这一次比特币跌到5 3 K 或者是5 4 K 的低点，包括这一波下杀，也是希望很多华人的朋友不要上了欧美那一些机构的当，有可能主力在这个位置是又在制造陷阱。因为除了那个 RSI 指标提了有一段时间 ，RSI 指标是一直在背离，包括我们可以看一下下方的这个 MACD 指标，也是教过一个知识。MACD 的柱状跌到5 3 K 或者是5 4 K， 包括5 5 K、5 6 K 的低点，这个柱状是一直在呈上升的结构，柱状是在背离哦。那这个方法希望一些新粉丝以后一定要记住啊、哦，因为这种方法历史上是非常非常的好用。包括我们可以看一下当时5 7 K 的低点，为什么当时5 7 K 在那个位置做多？可以看一下这个柱状啊，就是它的峰。红色的这个柱状是一个分比一个分，就是不断在呈一个上升的走势。我们可以看一下为什么当时五十七 K 在这个位置做多，后面在高点的位置平仓，或者是接下来这一次再做多。所以像这种刻舟求剑，大家觉得好不好用？如果好用的话，可以在评论区打出来哦。然后我们再看一下，就是这一次比特币或者是下跌的这个 K D 指标，其实也反映出来。就是价格更低，然后 K D 指标它是在呈上升的结构 ，K D 指标的低点是更高啊、哦，背离的位置往往就是非常重要的买点，因为这一次的价格也是跟大家提了有几天，它也是非常像2024年初的时候，当时低点更低，这个位置我们可以看一下白色的这个值啊、哦，它低点是更高，就是短短的一个背离，这边都是一个非常重要的转折位。那我们来看一下，就现在的位置啊，因为这一段时间，包括当时在低点的时候也是有判断，这边可能是一个箱子，这边会再走一个箱子，突破完以后，我是偏向有可能这个位置会再盘整一个箱子。不过昨天价格已经是现在是继续突破，那有可能我们可以看一下，就是这个横盘的时间是更长，超过这个位置的时间。而且我们可以看一下，就是前几天有聊到的一个知识啊，它这个位置昨天是非常的关键哦、啊。昨天本来是担心这个位置有可能如果盘整的情况下，那有可能 K D 指标又回到八十里面，可能就不会复制当时比特币在就是这个位置啊，比特币当时在二零二四年初的时候在这个位置，我们可以看一下 K 值跟 D 值全部进入八十。后面就是一大波上涨的走势，所以现在一根 K 线已经是继续表态。那我们可以看一下 K D 指标，目前是已经进入八十。我的观点是不要看空，因为我看到评论区还是有人在看空。我的观点是，比特币相信应该会继续上啊。我们可以看一下，就是这个位置盘整区间，那主力既然是挖坑，形态学的理论，价格回到这一个箱体里面，如果我们画一个目测的距离。从7 4 K 左右的高点到这个低点，然后移到这个位置，反正这个7 4 K 后面的价格肯定是要突破这个7 4 K。那形态学的理论挖陷阱，肯定突破这个高点。既然这个箱体高点都能突破，然后我的观点是，就是这个箱体突破的话，至少会再翻一个箱体，目标有可能在10万美金。然后我们来看一下美国 CME 期货交易所这一个比特币的日线图哦，因为最近评论区天天都有朋友在问，针对这一个日线里面的缺口，我个人的观点已经回复大家了，就是比特币它是24小时交易的市场
，你去看这个比特币对美元或者是其他交易平台，比特币对 USDT 的价格就可以，因为它是二十四小时交易的市场，这一个缺口形成的缺口。并不完全明显的反映目前比特币的价格，或者是有朋友问这个缺口到底会不会回补？我只想跟大家讲，二十四小时交易的市场，不要去看这个缺口。那有朋友是在担心这个位置会不会把缺口给回补？我想跟大家讲，缺口理论交易的十几年，缺口理论要用的话，你可以把这个缺口当做一个突破的缺口。我们可以观察一下，比特币在。2023年3月份，当时这个位置硅谷银行崩盘的时候，羡慕一期货交易所的这个比特币交易对，也是留了一个缺口，大约是在一万九千美金到两万美金。我相信这一辈子有可能都不会回补啊。所以我在评论区给一些朋友的回复就是，你不要去看这个缺口，它是二十四小时交易的市场，不同于老金融市场，比如它有经过一个晚上的冷却。或者是经过一个晚上的消息，第二天早上综合市场所有的情绪，然后散户跟机构或者是大主力集合竞价开出的一个价格留下的缺口，这种缺口才有意义啊！所以我的观点是，比特币市场不要去看这个缺口，或者是你要看缺口，那我的观点，这个缺口就是一个突破缺口。然后我们来看一下狗狗币日线的这张图表，有一段时间没有给大家跟踪了。包括更早之前， 2 0 2 4年初的时候 d i s c a r 全交易警报在几个频道通知，大约在0点零八十附近做多的狗狗币，到现在我也是没有平仓啊。或者是上一次比特币在崩盘的时候，狗狗币是在这个位置 d i s c a r 群也是有通知朋友们，它是有一个很大的看涨楔形的形态。不过后面没想到是又继续跌啊，当时也是有通知了一笔做多的建议，不过也不准啊，后面价格是又跌。到现在，我的观点是，不然是这样子啊、哦，狗狗币还是要控仓，因为我们可以看一下它的波动啊，一两年以来，狗狗币价格怎么涨，有可能就全部跌回来；价格怎么涨，就全部跌回来；价格怎么涨，又全部跌回来；价格怎么涨，那这一次是没有跌到这个低点的位置。但是这种波动就看个人的心态到底能不能承受，因为。狗狗币的波动有可能目前全部都还是在底部。那我是相信，如果有做对一两笔的多大，尽量给我抱住大长线去赌。狗狗币未来，我的观点是至少要突破这个历史新高，因为比特币包括以太坊现在都还没有突破，就是2021年的历史新高。所以我的观点是，你有对的利润，尽量或者是也要控仓啊，不要去压身家在某一个山寨币。尽量还是以比特币为主。最后，感谢大家收看，订阅我们。